ho la fortuna di fare sì. qualche cosa che mi piace che forse è una delle ragioni per le quali eh, appunto voglio rispondere alla critica eh, lei è inutile perché se non fa politica non serve a nulla No, si potrebbe dire non tanto perché non fa politica. Il discorso è anche molto interessante, è il passo in avanti questa rispetto... Critica, questa è la critica precisa. Ci... Sì, 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 no, ti credo. Eh. La politica, oltretutto non è che se vai a fare politica noi vediamo che i rappresentanti politici riescano a dare soddisfazione ai nostri problemi, non, non mi sembra. E, uh, comunque evidentemente non è facile e invece eh, sarebbe importante anche trovare il modo di capire quale orizzonte ha uh, l'economia umanistica che orizzonte ha nella prassi nel poter arrivare poi ad un risultato di consapevolezza di chi poi invece ha questo potere cioè di cambiare le cose Valerio ma Francesco se mi permetti io risponderei appunto a questa critica di chiamiamola così sterilità eh, la tua domanda è precisa dici ma in pratica l'economia umanistica può cambiare le cose io ti risponderò con grande onestà non lo so non lo so perché ne ho, ho iniziato a parlare di questa cosa da solo eh, inizialmente venivo deriso Oggi quando dico bisogna distruggere l'economia capitalistica vedo che la maggior parte delle persone soprattutto nel mio ambiente vorrebbe chiamare la neuro e farmi mettere una camicia di forza ma ci sono tante persone invece che mi ascoltano quindi se permetti io vorrei rispondere E come no? Certo, assolutamente Bene, allora la mia risposta che voglio dare in diretta perché ripeto l'ho eh, ricevuta tanto, tutti i giorni tutti i giorni ricevo eh, diciamo messaggi di questa natura. Allora io voglio partire da un libro che avevo letto tanti anni fa. Questa è la prima risposta del perché io credo di essere utile in qualche modo, anche senza fare direttamente attività politica. È Il piccolo principe, che è un libro per bambini. A un certo punto c'è la storia di questo piccolo principe che sale su di una montagna, parla con l'eco, quindi dice buongiorno, l'eco gli risponde buongiorno e via discorrendo. Vengo alla fine di questo paragrafo, dove si legge. Che buffo pianeta, pensò allora. È tutto secco, pieno di punte, è tutto salato. E gli uomini mancano di immaginazione, ripetono ciò che loro si dice. Questa è la mia prima risposta. Se io guardo quello che fanno la stragrande maggioranza delle persone che seguono tutti i movimenti e partiti politici, è esattamente spiegato nel Piccolo Principe. Cioè, gli uomini mancano di immaginazione, ripetono ciò che loro si dice. Io aggiungerei a pappagallo e molto spesso senza cambiare idea, perché l'ha detto la persona alla quale hanno dato il voto, quindi per un meccanismo diciamo, di eh, autostima in, in se stessi, quando anche quella persona dica qualche cosa che non è convincente, lo difenderemo a spada tratta perché altrimenti sarebbe andare contro noi stessi. Questa è la prima risposta. Una seconda risposta la trago invece da una risposta un po' più seriosa di Emmanuel Kant, lezioni di etica, e a pagina 179 leggo non è misero chi, versando in miseria, l'affronta con animo calmo e sereno, senza curarsene, dal momento che c'è e non la si può eliminare. Lo è invece chi ritiene di esserlo e chi si crede infelice è anche cattivo perché invidia la felicità altrui. Questa è la mia seconda risposta. Negli ultimi anni, ma forse potremmo dire negli ultimi decenni, noi abbiamo avuto molti movimenti e partiti politici che dell'invidia sociale hanno fatto il motore, un motore basato sulla cattiveria. E c'è un altro autore che spiega molto bene questo concetto, si chiama Friedrich Nietzsche, lasciatemi trovare il passo che mi sono segnato. A proposito dello stesso argomento, cioè l'invidia, nel viandante alla sua ombra Nietzsche scrive L'invidioso avverte ogni emergere di un altro al di sopra della misura comune e lo vuole riabbassare fino ad essa o innalzarsi fino a lui. Da qui nascono due diversi modi di agire che Esiodo ha definito come la cattiva e la buona Eris. Cosa ci spiega Nietzsche? Ci spiega che l'invidia è sostanzialmente quella cosa che cerca di abbassare gli altri al proprio livello o alzare noi a loro. 
Questo è esattamente il ragionamento alla base del taglio dei numeri dei parlamentari, per esempio. Ora, beh, lascio a voi il modo di trovare il collegamento tra questi due concetti, perché siete persone intelligenti. Incidentalmente vi ricordo che Eris era, chi era Eris? Eris era la dea della discordia. E tu te la ricorderai Francesco, quando c'è la storia di Era, di, eh, di Afrodite, di Atene, cioè la storia per la quale a un certo punto viene lanciata una mela d'oro che deve andare alla più bella di tutte. Poi c'è la storia di, di Patroclo, che, scusate, di Paride che eh, prende Elena e poi da lì inizia la storia della guerra di Troia. Inizialmente doveva essere Zeus ad occuparsi della scelta, ma Zeus se ne lava le mani e la scelta viene fatta appunto dalla dea del conflitto, della discordia. Allora la mia terza risposta è questa, io non voglio fare una politica che si basa sulla discordia, che è quello che vedo tutti i giorni nel, nei talk show, perché è sterile. Preferisco occuparmi di altre cose, allora vi cito come quarta risposta Aristotele, proprio nella politica, capitolo terzo, dice è necessità che insieme e allo stesso modo delle Costituzioni anche le leggi siano cattive o buone, giuste o ingiuste, caro Fabio. Comunque, almeno questo è chiaro, che le leggi devono essere conformi alla Costituzione e se questo è vero, e qui è il passo geniale di Aristotele, Ascoltate, e se questo è vero, è pure evidente che quante si conformano alle costituzioni rette sono necessariamente giuste, quante invece si conformano alle deviazioni non sono giuste. Allora, prima Francesco diceva, non è che eh, facendo attività politica tu rispondi alle istanze del popolo. E sai perché Francesco? Perché se c'è il divieto di fare certe cose, per esempio c'è il pareggio di bilancio in Costituzione, tu sai già che vai a fare nulla, tu sai già che vai a prendere evidentemente un lauto stipendio, ma non puoi cambiare le cose, allora, allora io credo che sia più importante creare un qualche tipo di movimento di opinione, non necessariamente politico, che però serva a fare capire che le questioni da dibattere sono altre, non sono la legge elettorale, il numero dei parlamentari eccetera, ma solo affrontare la questione del perché noi siamo fermi in un modello economico che crea strutturalmente e volontariamente la disoccupazione. Si tratta di affrontare le grandi questioni della società. Perché dobbiamo essere poveri? E chi ci guadagna in tutto questo? E allora chiudo la mia risposta, questa mia ringa difensiva sul perché io sarei inutile se non faccio attività politica fondando un partito. E vi leggo di nuovo un libro da bambina, chiudo qua, quindi tra il serio e il faceto. Questo è il gabbiano Jonathan Livingston. Ecco, io da qualche anno parlo di economia umanistica, adesso vedo che tante persone parlano di economia umanistica e ne parlano tra di loro la parola circola e la parola, come insegnava il mio compianto concittadino Umberto Eco, ha un grande valore, stat rosa pristina nomine nomina nuda tenemus, lui scriveva all'inizio di un libro meraviglioso che è il nome della rosa. E la, il, la, il pezzo finale di questo libro, il gabbiano Jonathan Livingston, è secondo me la metafora di quello che sta succedendo. Perché vedete, prima Francesco diceva io ho capito delle cose dopo che tu mi hai detto delle cose, ma tu le sapevi già quelle cose, cioè tu sapevi già volare, tutti noi abbiamo già la mente aperta per capire delle cose, è semplicemente che a un certo punto per modello imitativo c'è qualcuno che fa delle cose o dice delle cose che altri non facevano, non dicevano e a un certo punto tutti si mettono a fare quelle cose lì e chiude il libro dicendo e quantunque cercasse di mostrarsi tutto serio e severo ai suoi allievi, il gabbiano Fletcher a un tratto per un attimo li vide come veramente erano e sorrise, non soltanto gli piacevano, li amava. Quello che vide era molto bello, nessun limite eh, Jonathan pensò e sorrideva, era come l'inizio di una gara, avevano cominciato a imparare. Ecco, questo è il mio saluto e il mio ringraziamento a voi che mi date la possibilità di volare in modo diverso.